നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയാമോ ഏത് തരത്തിലുള്ള അച്ചടക്കവും പെരുമാറ്റ രീതികളുമാണ് ഓരോ പ്രായത്തിലും കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാമോ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ശീലങ്ങളും അച്ചടക്കവും കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാമോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മിടുക്കരാക്കാൻ ഏരിയ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക പണിഷ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടി പോയോ കുറഞ്ഞു പോയോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസിപ്ലിൻ അല്ല ശരിക്കും ഗുഡ് ബിഹേവിയർ നല്ല സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് അല്ല അപ്പം നല്ല സ്വഭാവം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് നല്ല സ്വഭാവം എന്താണ് നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്വഭാവത്തിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ചീത്ത സ്വഭാവം എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാത്തത് പലപ്പോഴും പേരൻസ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടി ഭയങ്കര ചെറുതല്ലേ കുറച്ചൊന്നും വലുതാകട്ടെ ഒരു കുറച്ച് ബോധം വരട്ടെ ഏഴ് വയസ്സോ എട്ട് വയസ്സോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ വരാൻ ഓൾറെഡി അവർ വാഷികൾ തുടങ്ങി ദേഷ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി പിന്നെ നല്ല സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒത്തിരി ലേറ്റായി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ എല്ലാ നല്ല സ്വഭാവം ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ മേലെ അടിച്ചു ഏൽപ്പിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് ശരി തെറ്റാന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ല കാരണം ഇത് ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്ത സ്വഭാവങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇത് പേരൻറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് എനിക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും അധികം ഒരു ഡിസിപ്ലിനറി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി ഭയങ്കര അഡിക്റ്റഡ് ആണ് ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ടി വി വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഗെയിംസ് കളിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ആദ്യം തന്നെ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവം കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മദേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുത്തും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ എന്താണ് വായിലൂട് പോകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റമക്കിലെത്തുന്നൊന്നും കുട്ടിക്കാരനില്ല ടി വി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ടി വി വേണം പിന്നെ കുട്ടികൾ സ്മാർട്ടാണ് പിന്നെ അവർ പറ അവർ മെല്ലെ തിന്നാൻ തുടങ്ങും സോ ദാറ്റ് ഒരു കാർട്ടൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കാർട്ടൂൺ അതിനെക്കാട്ടും ഇഷ്ടമുള്ള കാർട്ടൂൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് ഈ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫുഡ് ടൈം പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ഹാബിറ്റ്സും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേരൻറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് പേരൻസും തന്നെ ഇത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഓസം പേരൻസ് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ആദ്യം കുട്ടിയെ നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവം ചീത്ത സ്വഭാവം പഠിക്കണം നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഇല്ലാത്തത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും റൂൾസ് വയ്ക്കരുത് കുറച്ച് റൂൾസേ പാടുള്ളൂ വീട്ടിൽ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സ്വഭാവം ആയിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് റൂൾസ് വയ്ക്കുക കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ചീത്ത സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പേരൻസ് കാമായിരിക്കണം കുട്ടികൾ വല്ല വാശി പിടിച്ചോ ദേഷ്യം പിടിച്ചോ കരയണോ വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കൺട്രോൾ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ തിരിച്ച ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരിക കാമായിട്ട് തിരിച്ച ആ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ കാമായി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ബിഹേവിയർ കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മളെ കുട്ടിയെ നമ്മളെക്കാളും ആർക്കും ബെറ്റർ ആയിട്ട് അറിയില്ല ഈച്ച് പേരൻറ്റ് ഓരോ പേരൻറ്റിനും അവരെ കുട്ടി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എത്ര അഡ്വൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം സിറ്റുവേഷൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കാമായ മാത്രമാണ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഓരോ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം ഇന്ന് ആ കുട്ടീനെ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിക്കുകയോ വഴക്ക് പറയുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ കാര്യത്തിന്
നമുക്കൊരാളെ ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് വയലൻ്റ് ആകും കാരണം എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ അടിക്കുന്നത് ഒരു വയലൻസിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ മെസ്സേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ വേണോ വളർത്തേണ്ടത് അതോ ക്യാരറ്റ് റൂൾ ക്യാരറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്വഭാവം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു റിവാർഡ് ഉണ്ട് നല്ല പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ ഇതിനൊരു അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ റിവാർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് വെജിറ്റബിൾ തിന്നാൻ ഇഷ്ടമല്ല ക്യാരറ്റ് തോരൻ ഡെയിലി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിടപ്പാം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും റിവാർഡ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആ റിവാർഡിനും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാണ്ടാകും നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ക്യാരറ്റ് വേണോ അതോ സ്റ്റിക്ക് റൂൾ വേണോ അത് ഓരോരോ കോൺഷ്യസ് പേരൻറ്റും ഓരോരോ ഓസം പേരൻസിനും തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ഈ ഗുഡ് ബിഹേവിയറിന് ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികൾ ചീത്ത ചെയ്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീനേജറോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ഏത് സമയത്താണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ടീനേജേഴ്സ് ആയാലും അവർക്ക് കുറച്ച് പുറത്ത് പോകാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു കെർഫ്യൂ ടൈം ഉണ്ട് ചില ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തണം സപ്പോസ് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കെർഫ്യൂ ടൈം നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം ഈ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആണ് കെർഫ്യൂ ടൈം അതിൻ്റെ റീസൺ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം സേഫ് അല്ല ആഫ്റ്റർ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് സേഫ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നയൻ ഓ ക്ലോക്കിന് വീട്ടിലേക്ക് വരണം തേർഡ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് കഴിഞ്ഞ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻസ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റൻസ് വാങ്ങുക അത് ഓക്കെ ആണോ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ ടൈം ചേർന്ന് ആഫ്റ്റർ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഇതായിരിക്കും പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അത് ഓക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുക കുട്ടി അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാക്സിമം ടൈം കൊടുത്തിട്ട് നാളെ ടെന്നിന് വന്നു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ട്വൽവിന് വന്ന് പേരൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് വീക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പോയി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സ്വഭാവം വെക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാരണം വഴക്കിട്ട് അടിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ല ബിഹേവിയർ നമുക്ക് കുട്ടികൾ വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതൊരു സ്കില്ലാണ് എല്ലാ കാര്യം പോലെ നമ്മൾ കുട്ടി കാർപ്പൻട്രി പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്കില്ലാണ് നമ്മൾ പേരൻസ് ഈ സ്കിൽ സ്ലോലി സ്ലോലി കുട്ടികൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സ്വഭാവം വരും പിന്നെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പേരൻറ്റിങ് ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഓസം പേരൻറ്റിങ് ലൈഫിലേക്ക് ആവശ്യമ